мене дійсно легендарна річність в історії дзюдо і джиу-джитсу. Многі великі мастера в Америці вчились у нього. Знаменитіший мастер дзюдо в Америці, якого називають отец американського дзюдо, Філ Портер, був його першим студентом. Он вышел из жизни, по-моему, два года назад. У него было десятый дан по дзюдо и десятый дан по джиу-дзю. Один из моих старых учителей, он был студентом у Ханчи Тони Рейвена. Он начинал у него учиться. Я тоже очень благодарен, что я у Ханчи Тони Рейвена учился много-много лет по дзюдо и по джиу-дзю. И пять лет назад Тони Рейвен Ханчет вручил мне этот красный пояс, когда мы были в России пять лет назад. Поэтому я ношу его красный пояс. Он мне, как учитель, много подсказал, направил, посоветовал много в жизни. И я очень благодарен, что он есть. Я очень благодарен его мудростью и знаниям. Хочу вас, вам представить моего учителя, и он вам э, расскажет о своей жизни. Окей. Okay. Привет, ребята. Hello. Здравствуйте, расскажите, здравствуйте. Да, хотел бы о вас побольше узнать, но сейчас мне придется рассказать о себе. Who, who is... Who is 10 years old? Ah, поднимите руки, кому 10. That's when I started jujitsu. Да, в 10 лет я начал заниматься джиу-джитсу. 70 years ago. 70 лет назад. I was, I was coming home one day. Шел я однажды домой. And three big boys. Три больших парня. Да, избили меня как следует. So I, I searched, I searched this little town that I lived in. Я жил в маленьком городке. And I came upon this home with the garage open, and there were boys and girls with gear. Ага. И вот как-то иду я по городу и вижу гараж в котором мальчики и девочки в, а, в какой-то белой, белой форме чем-то занимаются. И, да, и вот там я и встретил своего учителя. His name, his last name was Smith. Его, was, его фамилия была Смит. Да, он был а, отставным капитаном морской пехоты Соединенных Штатов. И в морской пехоте он преподавал боевое дзюдо. Но на самом деле это было совсем не дзюдо, это было джиу-джитсу. Это как мы сейчас это понимаем. Three years, and I found these boys that beat me up. Да, через три года примерно я нашел этих ребят, которые меня побили. А Гарри? Ну да, я, да, я взял реванш, отыгрался по полной. And I've, I've been, uh, I've been in competition my whole life. И всю жизнь я нахожусь в состоянии соревнования. And. Uh, I won the world championship in 98-99 in Canada, and uh, I competed in Japan. I competed all over the United States. Да, да, я выиграл соревнования и в Канаде, и в Японии, и по всем Соединенным Штатам. And then I then I became a teacher. Да, ну и затем в результате я стал преподавать. I taught many many wonderful people like Alexei. И я научил очень много замечательных людей, таких как Алекс, с которым, который вставлял Тори. Алекс очень непростой человек, жесткий парень. 
and he knows he knows about this art so you listen to him и слушайте его потому что он действительно обладает знанием об этом искусстве and listen to your teacher и, и слушайте своих преподавателей, потому что они замечательные. But I, uh, I've got this red belt. Но вот этот красный пояс я получил in Russia в России четыре года назад. Ну да, я Алекс. Был одним из главных помощников в этом деле. Тысяча, тысяча, тысяча человек собралась на эту церемонию. Столько замечательных players, like actors. Столько замечательных людей, которые действительно любят это боевое искусство. Собрались. What, what now, uh, Джиу-джитсу, которым вы сейчас занимаетесь, это замечательная вещь. Я думаю, что самые счастливые дни моей жизни uh, были в Японии, когда я был в Японии. Они работают, они доставляют вам боль, но они учат вас так хорошо, и вы учите именно то, что вы должны знать в этом искусстве. When I was, when I started competition, when I was really young, соревноваться я начал в очень таком молодом возрасте. I travel, I travel all around the country and local tournaments. Путешествовал по Соединенным Штатам, принимал участие в местных соревнованиях. And I, I had, I had a chance to go to Japan. И вот у меня появился шанс поехать в Японию. And I, I. I got the the opportunity, and when I got there, there was a chance that I could work with Mefuni. With who? Mefuni. Mefuni. Mefuni was Kano's teacher. Da. Yes, 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 I know, I know. Da. И получив возможность отправиться в Японию, я получил еще один шанс учиться у одного из самых знаменитых мастеров Mefuni в Kano Institute. Excuse me. Yeah. He uh, he was a little man. Он маленького росточка был человек. And he would throw anybody. Любого кидал. Four times bigger than him. В четыре раза больше парня мог кинуть только так. And when you when you played against him, it was it was like fighting an empty gi. Really? You didn't know where he was. Да, дело в том, что когда вы с ним вступали в единоборство, вы просто не понимали, а где он находится. You'd work with him. He's in front of you, and then. He's behind you. Da, and he comes over the top. Вот он, вот он тут здесь перед тобой бах, он сзади. And he comes over the top, and you go that. Да, и да, и потом он друг над тобой, а ты летишь куда-то. But he he taught. He had such such a love of the art that that he he gave it to with with that same love and and. You just you had to learn it. You didn't have a choice. You wanted to do it, not only for yourself but for him. И он был настолько влюблен в искусство, которым он занимался, что, знаете, вы не замечали, как в вас входило знание, которое он вам передавал. His his most his most important thing in his teaching was the education of young people. И самым важным элементом в его преподавательской карьере и деятельности это было обучение детей. Вы 
вы можете хорошо учиться в школе, вы можете э, добиться больших успехов в боевых искусствах. Но если при этом ваша жизнь не становится лучше, то тогда зачем это? Yeah, there, there was not only Mifuni that I worked with. No, I, I, I worked with, with, with uh, teachers at the Toshiba. Uh, Kano was oh, the, the one that invented all this stuff. Uh, no, Toshiba uh, Kano. Yeah, and, and uh, uh, Matsumura, uh, Okimura. All of the great teams. And Matsumura, Yakimura. Yakimura. It was a famous master of Japan, who won the Grace Jiu-Jitsu twice by his hand. And his technique, which you are studying, Yakimura, is the shoulder hold at the bottom. Even from the name Yakimura, master of Kodokan, champion of the Olympic champion. И он имел шанс не тренироваться и учиться. До Кимура, как говорят, никого не было. Him, и, и после него тоже никто не появился. Closest, такого, такого же уровня. Ну и наиболее близок к нему э, человек, которого зовут, звали Ямашто. And he's so great to work with, and he's big. Работать с ним было огромное удовольствие. But when, if you ever, and you will get the chance, you must go to Japan. Если у вас когда-нибудь появится такой шанс, и вы обязаны его реализовать, обязательно отправляйтесь в Японию. You you get probably the best training in the world, but the most thorough training in the world. And there's one other place that you get that that same quality. Да, потому что именно там самая лучшая система образования по качеству. And that other place is Russia. Yeah. Yeah. Но и Россия сейчас оказывается на такую. Russia is a wonderful. Да, Россия это замечательное место для работы. Да. Жалко, что я здесь не оказался вот в таком возрасте, как ваш. I would like to stay here at my Хотел бы я остаться здесь и здесь преподавать. But, uh, uh, you tell me after you train in Kodokan, when you get back to, uh, to America, what did you do after, after the Kodokan? After, after the Kodokan, I, I, I competed. Every week, where there was, wherever there was a tournament. После возвращения из вот этого знаменитого института Кодокан, он Тони участвовал в соревнованиях почти каждую неделю. And sometimes you did that. It just some week you you fight and you're good and you just beat up everybody. Да, иногда вы выигрываете, иногда вы в отличной форме и колотите всех, а иногда нет. And then next week you can't throw it. No, da, you ask it down, swearing it up to the hotel. But if you stay focused, it will stay with you. Da, the main thing is to maintain concentration. You never, you never will learn enough. I've had young people. No, учить со всему не возможно. But young people say, "Hanchi, you know everything." And иногда молодежь говорит, "Слушай, Hanchi, вы же знаете, вы знаете все." Not so. Это не так. If you took all of the jujitsu and all of the judo and put it in this room, хорошо. Если вот взять вот все jujitsu и все judo и вот в эту в этот зал поместить. I'm standing in the corner and I got a little bit. Today I'm standing over there. Да, да, да. И я, если вы приведете всех мастеров сюда, я в уголок встану и буду смотреть на них и учиться. We 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 made it a plan to 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 go to all the tournaments that were important that would develop us as better players, and we would gain more experience 
in this crazy martial art that we do. Да, и ну, у нас возник такой план uh, ездить только по тем соревнованиям, которые имеют определенное значение uh, для того, чтобы на этих соревнованиях набираться опыта. Это было главное. Ребята, а вопрос у вас есть? Вот там, вот там, вот по честке. Давай. Ну хорошо, парни были не очень хорошие. Ну да, им хотелось показать, какие они крутые. Но три года понадобилось для того, чтобы мне дать эту сдачу. Три года. How did you find them? I just looked around town and did. Eventually, somebody found them. Ну да, городок был небольшой и, конечно, смотрел да. Нашел, нашел я. А почему вы не сделились с этим? Я не оставили ребят такое. Why didn't you find a common language with these three guys and not just link them with? I don't know who they were. На и понятия не имел, кто они такие. Took a long time. Yes, sir. Yes, sir. And how, how many years uh, did you study in Japan? Oh, I've been to Japan 11 times. No, 11 times. раз я был в Японии. 11 раз в разное время. Different places. He he lived in Japan. Mike, Mike. Michael Verdugo lived in Japan. And he lived in Russia. No, он жил в России, кстати. Майкл жил в России, в Москве, и учился там. Давайте, ребят. How old are you? Eighty. Восемьдесят. So how did it happen that your life is so long? How did you manage to live so long? Because judo has kept me alive. На дело то, что юдо, юдо, юдо помогало мне жить. My my doctors say that 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 judo and jujitsu is the only reason that I'm alive. Да, дело в том, что, как говорит мой доктор, единственная причина, по которой я еще жив, это мои занятия judo и jujitsu. Ну, давай. А? Семьдесят лет. Привет. Я с вами. Так, все. Последний вопрос. The last question. Okay, ну давай. How many students? Вот, вот здесь вот. Oh, I have. Вот это мальчик. Вот это мальчик. Sir, how many students there? Давай. Задавай вопрос. Вот пусть он вопрос задаст. Тридцать пять сорок сейчас. Я. Говори. Я. Was it difficult uh, for you uh, uh, from the first year as well? Oh, yeah. Да, да, да. Это было so much to learn. Очень много нужно было выучиться. И нужно было серьезно тренироваться. Totally Это uh, твоя жизнь совершенно меняется. Это абсолютно другой стиль. 